Ya, pada video tutorial ini akan dibahas bagaimana cara membuat data absensi dasarkan fungsi-fungsi yang ada di Excel. Nah, di sini menggunakan fungsi count if kemudian ada fitur conditional formatting untuk menandai baris berdasarkan pewarnaan otomatis. Nah, saya tampilkan contohnya seperti ini ya. Jadi, pertama untuk fungsi conditional formattingnya ketika kita input Uh, izin nah, otomatis akan berubah warnanya menjadi biru. Ketika kita input sakit, warnanya berubah jadi kuning. Nah, ini menggunakan fitur kondisional formatting. Kita akan buat dari awal, dari mulai tabel, kemudian memasukkan rumus kondisional formatting, kemudian rumus if untuk menghitung jumlah kehadiran, dan terakhir nanti membuat grafiknya seperti ini ya. Jadi tutorial ini dikhususkan untuk pemula yang pertama kali belajar Excel dan ingin memperdalam atau melatih skill Excel-nya untuk diimplementasikan di tempat kerja. Oke, kita langsung saja buat dari awal. Jadi masuk ke menu File, pilih New. Kita pilih Blank Workbook. Oke, langsung saja kita buat judul tabel terlebih dahulu ya di sini. Jadi ini namanya adalah data absensi karyawan. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kolom-kolomnya seperti ini ya. Jadi ada nomor, nama, jabatan, absensi, kemudian ada kehadirannya di sini untuk rekapitulasinya. Oke, okay, kita lewati satu baris di sini bulan. Ini bulannya adalah Januari. Kemudian untuk datanya nomor nama di B4 kemudian jabatan. Nah, di sini adalah absensinya. Oke, harus diperhatikan ketika kita membuat absensi seperti ini. Jadi di sini ada fasilitas Mercel. Ya. Jadi kita buat dulu untuk penanggalan di sininya. Oke, caranya jadi tanggalnya kita input di sini. Tanggal 1 sampai tanggal 30 menggunakan fungsi autofill. Ya. Nah, caranya ini di blok ini. Kemudian tarik ke kanan ya sampai kursornya seperti ini. Tarik ke kanan sampai 30. Oke, okay, lepas. Nah, jangan dulu diklik ya. Atau kalau udah terlanjur diklik, nggak apa-apa. Ini dikecilin. Kita akan kecilkan ukurannya, ukuran kolom ini. Dengan cara blok ini. Kemudian masuk ke menu Home, pilih Format, Kolom Width. Ini untuk mengatur lebar kolomnya. Okay, kita isikan misalnya 3. Nah, jadi di sini sudah kecil ya kolomnya. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan perapihan. Ini di ketengahkan. Kemudian untuk absensinya ini di merge ya. Caranya di blok. Ini di merge. Ini juga sama. Di merge. Ini juga sama di merge. Ini di ketengahkan pakai middle line. Oke. Untuk penomorannya kita kasih nomor satu. Nah ini contoh aja ya. Jadi kita buat dulu lima karyawan aja dulu ya. Ini contoh, contoh saja ini. Oke, kita bikin border tablenya, caranya blok. Masuk ke menu Home, All Border di sini klik ada All Border. Oke, kita isi datanya. Ini, ini namanya adalah Andi Yusuf. Jabatannya diisi, nah ini direktur. Oke. Ya. 
Nah, sekarang kita langsung ke picture yang pertama, conditional formatting untuk membuat penandaan. Jadi kalau misalnya ada keterangan hadir, itu warnanya sesuai dengan tadi ya, yang di Excel-nya. Jadi ini, ada hadir hijau, sakit kuning, izin biru, alfa, merah. Jadi caranya seperti ini. Jadi kita blok di sini. Pastikan data yang ini di bloknya. Masuk ke menu Home, pilih conditional formatting, pilih highlight cell rules, Nanti pilih equal to. Kita buat untuk kehadiran hadir dulu. Hadir. Jadi mau huruf besar, huruf kecil, nggak masalah di sini. Kodenya adalah H. Kemudian di bagian ini kita pilihnya adalah custom format untuk menampilkan warna sesuai pilihan. Dan pilih di sini adalah fill. Kita kasih warna hijau. Oke. Jadi ketika ada yang menginput hadir, nah ini warnanya otomatis jadi hijau. Oke, seperti ini. Nah, sekarang untuk menginput sakit kan belum ada di sini kan. Kita gunakan lagi conditional formatting lagi. Jadi caranya kita blok masuk ke conditional formatting, high glaze harus equal to di sininya kita pilih adalah S custom format warnanya adalah kuning. Fill Oke. Okay. Ya, seperti ini ya. Jadi udah tandain. Jadi hadir sudah, sakit sudah. Kemudian untuk selanjutnya kita buat untuk izin warnanya biru. Dan terakhir adalah untuk sakit, untuk alfa. Nah, untuk alfa ini custom formatnya warnanya merah ya, tulisannya putih. Jadi masuk ke font. Oke. Ini. Nah, jadi sudah selesai ya untuk pembuatan kondisional formatingnya. Tinggal diinputkan data-datanya sesuai dengan data kehadirannya ya. Klik di sini, tarik, misalnya ini hadir, ini. Oke. Sekarang kita akan membuat rekapitulasinya ya. Untuk rekapitulasinya nanti di sini tinggal buat kolom baru. Misalnya ini jumlah. Ini adalah hadir, sakit, izin, apa. Kita buat dulu tabelnya. Ini di MERS. Oke. Nah, kita hitung untuk kehadirannya. Karena ini kan warnanya hadir ini harus warna hijau ya. Oke, ini manual aja. Nah, ini kehadirannya kita pakai fungsi count if. Jadi caranya sama dengan count if. Ini kita panggil. Turung buka range-nya berdasarkan data absensinya. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan kriterianya kita input hadir. Nah ini harus pakai tanda apostrof ya. Atau tanda kutip di sini. Karena ini adalah teks. Turung tutup. Tarik ke bawah. Oh ini, ini kenapa nol? Karena nilai kehadiran nggak ada. Kita coba inputkan. Ini ya contoh. Begitupun yang sakit, yang sakit sama caranya ya. Jadi tinggal kita di sini sama dengan count if block dari sini. Kemudian nilainya adalah atau kriterianya adalah sakit. Oke, okay. selanjutnya izin sama dengan on if
Kemudian sama dengan con if ini adalah untuk apa? Tarik ke sini. Ya. Ini ya. Oke, kita kasih warna dulu untuk sakit. Tanda kuning, izin. Ini warna biru. Dan apa adalah warna merah. Oke, sudah selesai. Jadi ini adalah fungsi con if. Ya. Sekarang kita akan menghitung con if berdasarkan jabatan. Jadi di sini misalnya kita punya eh, jabatannya. Ya. Atau misalnya ini jabatan ya. Nah ini jumlahnya di sini. Nanti ini jumlahnya berapa? Jadi contoh misalnya jabatannya direktur, supervisor, kemudian staff. Bagaimana untuk menghitungnya? Jadi untuk menghitungnya adalah menggunakan fungsi count if lagi sama. Hanya bedanya ini ditunjuk langsung ke sel saja karena nilai di sini sama dengan nilai yang ada rank di sini. Jadi seperti ini sama dengan count If dari sini di blok titik koma langsung tunjuk aja ke selnya. Nah seperti ini. Tapi catatan kalau kita mau menunjuk ke sel ya pastikan nilai di sini harus sama dengan nilai di sini. Jadi misalnya ini direktur ini nilainya beda misalnya seperti ini kelebihan r. Nah hasilnya adalah nol. Jadi harus spesifik. Ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua untuk supervisor juga sama sama dengan on if ke sel ini oke kemudian sama dengan on if tunjuk ke sel ini Kurang lebih seperti itu untuk jabatannya. Kemudian terakhir kita akan membuat grafik berdasarkan namanya ya. Berdasarkan jumlah kehadiran. Jadi caranya di blok dari sini. Dan kehadirannya kita tekan di keyboard control sama ini. Jadi yang ke blok itu harus dua ini. Kemudian masuk ke insert. Pilih grafiknya misalnya grafik bar ya. Oke, kita ulang lagi. Ini di blok, kemudian ini juga di blok. Insert, kemudian kita pilih bar. Nah, yang ini ya. Kemudian, untuk menampilkan nilainya, kita langsung masuk ke menu desain. Kemudian, di sini quick layoutnya kita pilih langsung ada menunya nilai. Nah, seperti ini. Oke, ini dihapus saja. Kasih nama chartnya adalah grafik kehadiran ya seperti ini oke jadi udah selesai bagaimana cara membuat daftar absensi karyawan menggunakan fungsi conditional formatting con if dan bagaimana cara untuk membuat grafiknya Langkah terakhir adalah melakukan pencetakan ya. Untuk pencetakan nanti bisa langsung masuk ke menu view eh, mengatur kertasnya dulu page layout. Nah, ini orientation kita pilih landscape ya karena ininya lebar, kolomnya banyak. Terus nanti kita bisa masuk ke file print. Nah, jika terpotong seperti ini, kita pilih aja di sini. Fit all column one page. Jadi otomatis tidak terpotong. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan print. Oke, demikian tutorial bagaimana penggunaan fitur conditional formatting, conif, dan membuat grafik untuk data absensi karyawan. Ikuti tutorial selanjutnya. Terima kasih.